pues que, que hacía de todo, que era, era famoso en todo, no, no era que era famoso, sino que lo sabía hacer, ¿verdad? Uh -huh. Mala pintura que hacía, pintura así a, a mano, era especialista. Pues yo en aquel tiempo lo conocí como muy inteligente y le gustaba mucho la fotografía, uh -huh. por eso hay tantas fotos tomadas por él. Pero pienso que sí, porque la otra cosa que más nos convenció es sus conocimientos en microbiología, sus conocimientos en farmacia, sus conocimientos en medicina en general. ¿Ves? Entonces él llegaba, una persona enferma, no tenía dónde hospedarse, no había hospitales en cañas, entonces él le acondicionaba un cuartito, ahí pasaban dos, tres días, y él lo curaba, la curaba o nos curaba. Estos hombres, lo que dicen, son los que 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 son 佢運用中醫藥嘅知識，將當地嘅草藥針成藥酒，俾當地人醫病。佢仲係一名畫家，佢下好多描寫當地環境、人物同家人嘅畫。喺當地人嘅眼中，黃惠潮無疑係一名當之無愧嘅雜家。雖然佢已經去世近半個世紀，但係人們依然深深咁懷念住佢。对佢一生嘅传奇故事津津乐道，穿越浩瀚嘅时空，让我哋一齐嚟追溯黄惠潮嘅人生足迹。一八八七年，黄惠潮出生喺中山石岐长洲村嘅一户商贾家庭。十五岁嗰年，黄惠潮嚟到咗哥斯达黎加投靠哥哥。佢首先喺一个盐场附近做起咗反盐嘅生意。虽然勤勤恳恳，每日逐家逐户卖盐，但系无奈佢人生地不熟，第一份工作并唔算成功。然而，比起其他同期到达哥斯达黎加嘅华人嚟讲，生意做得并唔算好嘅黄惠潮，西班牙语讲得却系最好嘅。哦，你知嘅 ，in Colorado estaba con el profesor de español que le que le enseñó el el idioma, la gramática, la escritura. Él decía que le costaba pronunciar la R, como todo paisano. Entonces todas las noches se ponía a practicar, a hacer la R, la R, y entonces ahí logró vencer ese problemita. Ese profesor fue que lo exportaron de a Colorado porque le gustaba mucho el licor. Entonces él lo llamó y le dijo que que le enseñaba el idioma y él le le, le daba la comida. Un mes después, Wang Weichiao came to the Carnea City, the biggest of the shopping malls, to work in the city. With his unique skills and his years of experience, he quickly broke out and became the owner of this shopping mall. But the owner of this shopping mall was unable to satisfy the demand of Wang Weichiao at the time of the shopping mall. 无奈，佢就喺万昌来杂货铺嘅对面开咗属于自己嘅永生和杂货铺。Y hicieron un negocio aquí en 1919, cuando abrió las puertas. Dice que fue un 19 de marzo. 19 de marzo él abrió un negocio y alguien le dijo, ah, no, este negocio ahorita, ahorita lo cerramos, ahorita cierra, ahorita quiebra. Dice, porque estaba la parte de Manchorloy, era muy fuerte. Y él le dijo, mire ese, el fin de este negocio, usted no lo va a ver. Dios no le va a dar vida para, para que usted vea el, fin, el final de este negocio. Y hasta la fecha ahí está, ¿verdad? Ahora, Wang Weichiao se ha convertido en su propia propia. Su propia propia no solo se ha convertido en su propia propia, sino que se ha convertido en su propia propia. Y su propia 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 es que, para los clientes, es muy bien y bien, para hacer un negocio. 佢喺當時作出咗好多讓利俾顧客嘅措施，其中有一條讓利措施非常有趣，嗰、那個就係當時嘅農民喺農忙時節可以免費嚟佢嘅雜貨鋪攞商品，而將則係可以喺收穫季節嘅時候再付清，唔單止可以付現金
，而且亦都可以以物抵债。当时卡尼亚斯镇主要系以务农人口为主，呢、这、一个灵活嘅经营手段，无疑一下子将佢哋吸引住咗。Ahí en la libreta, todos los sábados y domingos ahí está la fiesta aquí de los que venían los los agricultores, los campesinos, y se llenaban las calles de carretas y caballos、eh, bajando granos, bajando de diferentes productos, inclusive el dulce. Entonces por eso ese cuarto que está ahí a la par. 喺经营杂货铺成功之后，王卫朝睇到呢个小镇只有两间药房，并唔能够满足人们嘅需求，于是佢喺自己嘅住所开咗一间细细嘅药房。当时嘅卡尼亚斯镇卫生条件非常差，经常发生药疾，好多人因此丧命。睇到呢种情况，王卫朝决心自学西医。佢好想知道药疾系点样产生嘅，从而研究对付嘅方法。Él trabajó mucho con farmacia, aprendió mucho con el doctor Bon Vilo y después en farmacia con el doctor Bejarano. Entonces ellos tres se apoyaban y eso permitió que Don Pedro adquiriera conocimientos empíricos en eso, ¿verdad? Porque porque él no no estudió en una universidad. Hablemos ahora del dengue que en aquel entonces no existía, pero existía el paludismo, enfermedades tremendas, y había gente que que tenía tanta fe que mandaban a traer la medicina y cualquier medicina que él mandara era santa palabra y con eso se curaban, ¿verdad? Wang Weichu, 除咗医术高明之外，医德亦都系深受当地人青睐嘅。对于一啲经济条件差嘅病人，佢经常唔收钱。后嚟，人们直接将呢间卡尼亚斯药房称作王卫朝药房。渐渐咁，呢间药房同王卫朝本人喺呢个小镇嘅居民心目中树立起高大嘅形象。Él dedicaba más al estudio, al estudio científico, y hacía microscopios, hacía análisis. análisis de sangre él aprendió y por eso se contactó con otros entonces por eso es que él tiene mucho mucho insecto que se guardó muchas cosas que que se relacionaban con las enfermedades verdad para tratar de de ayudarle a la gente su deseo pienso yo era más la ayuda a la gente que cobrarles hay varias anécdotas ahí en el sentido de que algunos que venían a traer medicina se emborrachaban Y se les olvidaba comprar la medicina. Entonces, cuando ya iban de regreso a la casa, decían: Bueno, y mi esposa ahora me va a pegar, no llevo la medicina. Entonces pasaban por el río, cogían una botellita, echaban agua y le decían: Aquí le manda a Don Pedro. Y se la tomaba y se curaban. Decía: Pero si es Don Pedro que manda esto, yo me compongo. Y entonces se aprovecharon muchas cosas así de, de gente de esa. Tanto era el valor que tenía Don Pedro, ¿verdad? Eh, eh, eh. 加尼亚斯曾经流传过一个笑话，后嚟王卫朝唔再经营药房之后，就将药房租咗俾人哋经营，而继任者将药房嘅名改为南方药房。冇耐，一场台风光顾咗呢座小城。台风过后，人们发现嗰个南方药房嘅招牌俾风刮到唔见咗踪影，反而原来嗰个阿潮药房嘅招牌仲系屹立不倒。从此以后，呢间药房无论系租俾边个，都保留咗阿潮药房呢个名称。佢哋相信咁样药房嘅生意先至会兴隆。时至今日，阿潮药房呢个招牌仲依然保留住。马尔塔系王卫朝最痛爱嘅孙女，深受爷爷思想嘅影响。马尔塔同一位华裔结为夫妻。马尔塔嘅祖母同母亲都系哥斯达黎加人。所以佢只能算得上具有四分之一嘅中国血统，但系马尔塔佢系一直以自己系一个华裔，系王卫朝嘅孙女而倍感自豪。Desde pequeño siempre dice la gente, ay, usted nieta de Pedro Sánchez, ay, muy inteligente. Y en la escuela, primeros promedios, y en el colegio, primeros promedios. Ah, porque nieta de Pedro Sánchez, ¿verdad? Por eso no se olvida. Para mí, como nieta, yo no lo olvido, porque siempre la gente me lo recuerda en todo momento, ¿verdad? 
como cuando estudié, cuando me formé como profesional, todavía en San José, la gente lo conocía. Muchin, Mai Tabia Gayan, y Ging Chin Wong Saudo, San José Goju. Dan en Muy Gatun Sigan, Mai Tabdo Yufando, Kane Asi, Koye Yellow, Dike Chongo, Daso Wai Sang. Sigam, Nigango, Yin Bo Chiju, Dong Ying Mo Yang. En el caso de la gente que se ha convertido en un hombre que se ha convertido en un hombre que se ha convertido en un hombre que era muy inteligente, muy, muy, muy inteligente. Y la persona que es inteligente, pues, hace de todo. Tanzi, Xiao Zhan Shang Mao Dian. Wang Wei Chiu, ya en la mañana, le dio un yutguang, 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 se aprecia una virgen y varios niños vestidos y en esta otra que vemos el, el retrato de la familia de doña Florinda la vemos ahí en un primer plano eh, muerta, ¿verdad? acompañando a su familia y esto era una cotidianidad en la época entonces, don Pedro Achillo fue una de esas personas que hizo un gran aporte eh, como extranjero para eh, la historia de la fotografía en Costa Rica. En Wang Wei Chiu, 15 años, antes, he estado en la escuela de Costa bueno, es que él, él, por ejemplo, él trabajaba mucho. El negocio, en el día, dedicaba al negocio. Y después, como tenía dependiente y, y los hijos le ayudaban, los mayores, entonces él le, le tenía tiempo para, para ponerse a pintar y a, a la fotografía y otras cosas. Y también trabajaba de noche. Su papá, cuatro años después, él es volver, tiene interés pintado, tomar fotos. No, no, eso lo hacía como por, por épocas. Por, por ejemplo, cuando murió mi mamá, uh -huh. dice que el, el dolor de que había quedado viudo con 10 pequeños, con 10 chiquitos pequeños, él tenía que ser de papá y de mamá uh -huh. a la vez. Entonces eh, encontró, en, se acordó de los pinceles, de pintar, uh -huh. y él encontró en, el, en la pintura como, como un alivio. 十五岁那一年王惠潮离开中山来到了哥斯达黎加之后再也没有能够重新踏上运牵梦绕的故土这个也算他人生当中的一个遗憾从马尔塔的口中我们得知虽然王惠潮一生的财富多数已经寄给中
，王卫朝经常喺手腕上戴住两只表，两只表分别有唔同嘅时间。Cuando yo le pregunté a mi tía que por qué abuelo tenía dos relojes en la mano, y me dijo que él siempre le contaba a la gente que venía al negocio, ¿verdad? Que él tenía el reloj de acá con la hora de Costa Rica para ver a qué hora entraba el empleado, a qué hora salía el empleado y ver todos lo, los movimientos del negocio. Pero que tenía el reloj aquí era para ver, este, era el pueblo de él, la hora de él exacta en la China para recordar qué era lo que estaba haciendo. o que estaban haciendo sus familiares allá. Eso era lo que le contaba la familia. Él, él cuando hablaba de eso, él se ponía muy triste. Y él siempre decía, ahora están durmiendo, ¿verdad? Eso me lo contaba mi tía. Ahora están almorzando, o papá, ahora están desayunando, ¿verdad? Él siempre como que seguía, creo, no, la hora de allá. Y el caulo chanín. 呢位被卡斯尼亚嘅居民，称作为摄影师、画家、医生嘅老人，永久咁闭上咗眼睛。从此，一个少少离家嘅华人，结束咗佢喺哥斯达黎加度过嘅六十五个春秋，享年八十岁。喺四十年之后嘅二零零七年，王卫朝嘅孙女马尔塔翻到咗爷爷一生魂牵梦绕嘅故乡中山长洲。并带住保存咗半个多世纪嘅家信、照相机、老照片等爷爷嘅遗物。马尔塔将爷爷嘅自画像恭恭敬敬咁摆放喺有四百几年历史嘅王室大宗祠祖堂上，并深深鞠躬致意，了结咗三代人嘅百年心愿。从王卫朝离开故土嘅一九零二年。到佢嘅孙女马尔塔回归故乡嘅二零零七年，一个轮回用咗一个多世纪嘅时光。沧海桑田，海枯石烂，一个世纪嘅世事有太多嘅变幻莫测，但系改变唔到海外华人对根嘅认同同对故土嘅依恋